23 Nisan 1920'de olağanüstü şartlarda Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir gün sonra yani 24 Nisan 1920 tarihinde çıkardığı ilk kanun neydi? Ee, şöyle, şimdi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Ee, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan seçti. Ee, ve sonrasında da e, yasama çalışmaları başladı. Şimdi bu süreç içinde tabii ki aslında belki birçok kanun öncelik alabilirdi ama e, Büyük Millet Meclisi e, öncelikle anam vergisi kanunu çıkardı. Şimdi bunun bir özelliği var tabii ki. Sebebi de şu. E, şimdi son Osmanlı Mevlusan Meclisi yani 12 Ocak 1920 tarihinde İstanbul'da toplanmıştı. E, ve bu e, meclisin almış olduğu bir misaki milli kararı var. Bu 28 Ocak 1920 tarihi itibariyle. E, ve 17 Şubat 1920'de de e, Dünya Kamuoyu'na bu misaki milli kararları duyuruldu. duyuruldu. Evet. E, şimdi e, İngilizler bundan son derece rahatsız oldular ve sonrasında da zaten işte 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmi işgali gerçekleşti. gerçekleşti. Evet birçok tutuklamalar yaptılar. Şehzadebaşı karakolunu bastılar. Askerlerimizi şehit ettiler. E, ve e, bilhane de e, misaki milliyi ilan etmiş olan o son Osmanlı Mevlisan Meclisi'ni basarak bazı milletvekillerini tutukladılar ve Malta'ya sürgüne e, gönderdiler. E, ama o anlamda e, o meclisi oluşturan milletvekillerinin birçoğu da Ankara'ya geçti. Ki bu arada şunu da söyleyelim, o mecliste Mustafa Kemal Paşa da Erzurum Meclisi olarak seçilmişti. E, dolayısıyla şimdi e, bu Ankara'ya giden milletvekilleri ve Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısı üzerine ülkenin değişik yörelerinden seçilme, seçilerek gelen milletvekilleri e, birlikte işte ilk Büyük Millet Meclisi'ni oluşturdular. Ve 23 Nisan 1920'de işte açılışı yapıldı bunun. E, ve ertesi günde e, işte anam vergisi kanunu çıkarıldı. E, niye anam vergisi? E, çünkü e, İstanbul'daki son Osmanlı Mevlusan Meclisi İngilizler tarafından baskına uğra, uğradığı sırada bu verginin görüşmelerini yapıyordu. Bu kanunu konuşuyorlar. Ee, evet, bu kanun e, gö görüşmelerini yapılıyordu. Ve dolayısıyla e, Ankara'daki mecliste e, anam vergisi kanunu çıkarmakla aslında dünyaya şöyle bir mesaj vermiş oluyor. E, bakın biz buradayız, devam ediyoruz. Bir tarihi de devamlık çerçevesinde Ankara, İstanbul'daki meclisi kapatsınız da biz burada mücadelemizi devam ettireceğiz ve dolayısıyla orada nerede kalmışsak kaldığımız yerden burada devam ediyoruz e, mesajı verilmiştir. Ve bu anlamda e, son derece önemli bir mesajdır ve milli mücadelenin de ruhunu teşkil eder. Evet tarafından. yani burada Türk milletinin iradesine vurulmak istenen bu zincir Türk milleti tarafından e, kırılmıştır. Ve siz İstanbul'daki meclisi kapatırsanız kapatın biz... Aynı şekilde Türk milleti olarak, Türk halkı olarak sizin yapmak istediklerinize boyun eğmeyeceğiz. İradenizi burada göstereceğiz. Aynen böyle. Ben tekim o iradenin gösterilmesiyle milli mücadele kazanıldı bilhane biliyorsunuz. Evet. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.